็ประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ก็ในส่วนของเซฟฟิฟตี้เด็กฟิวเจอร์มองแนวโน้มน่าจะกลับมาฝังตัวอยู่ในไซเวย์หลังจากที่ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง2วันแล้วก็เข้าใกล้ระดับ850จุดมากขึ้นโดยทั้งนี้เนี่ยในส่วนของปัจจัยภายนอกในเรื่องของการแถลงการของประธานเฟดต่อสภาคองเกรสในคืนแรกเนี่ยก็ดูเหมือนว่าไม่ได้เป็นปัจจัยบวกต่อทิศทางของตลาดหุ้นแล้วก็ในส่วนของตลาดอนุพันธ์มากนะเนื่องจากว่าก็ยังไม่ได้เห็นการส่งสัญญาณในเรื่องของการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมจากเฟดในเร็วๆนี้ถึงแม้ว่าในส่วนของเฟดเนี่ยจะมองในเรื่องของการชะลอตัวอของเศรษฐกิจสหรัฐอย่างรุนแรงในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยได้รับผลกระทบจากวิกฤตนี้ในแถบยุโรปแล้วก็มีความไม่แน่นอนในเรื่องของนโยบายทางการทางของสหรัฐเองที่เป็นปัจจัยกดดันแต่ก็กล่าวว่าคงต้องจับตาดูในเรื่องของตัวเลขในภาคแรงงานถ้า,ายังคงไม่ฟื้นตัวขึ้นก็อาจจะมีการออกมาตรการอะไรออกมาเพิ่มเติมได้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ยังคงต้องจับตาในเรื่องของสัญญาณอของภาพเศรษฐกิจของสหรัฐจากาการถแถลงการของเฟดในคืนนี้อีกครั้งขณะที่ในส่วนของตลาดหุ้นต่างประเทศเนี่ยก็มีแรงขายทำกำไรออกมา,าบางส่วนก็มองว่า,าในส่วนของ Set 50แล้วก็ Set 50 i n d e x f u t u r e ก็น่าจะถูกขายทำกำไรออกมาเช่นกันเนื่องจากว่าถ้ามองในส่วนของการปรับขึ้นมา2วันระหว่าง Set 50แล้วก็ฟิวเซฟฟิตี้เด็กฟิวเจอร์แล้วก็เซฟฟิตี้เนี่ยมีเบสิสที่ติดลบมากกว่าลบ5จุดก็ได้สะท้อนภาพความไม่มั่นใจของนักลงทุนต่อการปรับตัวขึ้นในช่วง2วันที่ผ่านมาพร้อมกับโวลุ่มการซื้อขายโดยรวมของฟิวเจอร์เองที่ดูเหมือนว่าจะเบาบางลงจากรายสัปดาห์ก่อนถึงแม้ว่านักลงทุนต่างชาติจะเข้าซื้อต่อเนื่องมา3วันในส่วนของ Set 50เด็กฟิวเจอร์โดยเมื่อวานเนี่ยซื้อไปอีก500หนึ่งสัญญาแล้วก็สถานะคงค้าเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ว่าถ้ามองในเรื่องของปัจจัยหนุนเองเนี่ยก็ยังคงมาจากการเก็งกำไรผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดบ้านเราแล้วก็ในส่วนของการเข้าซื้อของนักทุนต่างชาติทั้งในฝั่งของคุณแล้วก็ในส่วนของ Set 50เด็กฟิวเจอร์ดังนั้นเนี่ยการเคลื่อนไหวในส่วนของ S50 อยู่หนึ่งสองน่าจะอยู่ลักษณะไซเวย์ก็แนะนำให้ทยอยทำกำไรในส่วนของลอง S50 อยู่หนึ่งสองออกไปบางส่วนในช่วงที่ดิดตัวขึ้นไปใกล้ระดับ850จุดโดยทั้งนี้ก็ให้ปรับจุดตัดขาดทุนมาอยู่ที่ระดับ835จุดส่วน Safety Index Option เองถ้ามองในส่วนของ Put Call Volume แล้วก็ Put Call p e n t r e s t ที่ปรับตัวลดลงมาแต่ว่า i m p i r a t i v i t y โดยรวมในฝั่งของ Put Option ยังคงมากกว่า Call Option ต่อเนื่องเป็นวันที่18ทำให้ภาพการเคลื่อนไหวของ Safety เนี่ยยังอยู่ในทิศทางค่อนข้างผันผวนถึงแม้ว่า,ายังคงมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้ต่อแต่ว่ากรอบการปรับตัวขึ้นวันนี้น่าจะจำกัดเรน855จุดแนะนำให้ปิดสถานะทำกำไรสำหรับผู้ที่เปิดช็อตผู้สัญญาเดินกันยา,าที่ราคาใช้สิทธิ์ประมาณ830จุดส่วน Single Stock f u t u r e ถ้ามองในส่วนของตัว IRPC U12 เมื่อวานราคาดิดตัวขึ้นทะลุเส้นค่าเฉลี่ย MA 25วันพร้อมกับปริมาณคารซื้อขายที่เข้ามาหนาแน่นแล้วก็อินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณบวกเป็นแรงหนุนให้มีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อมองแนวต้านอยู่ที่ระดับ 3.9 ถึง4บาทก็แนะนำให้เก็งกำไรรองตามโดยตัดขาดถึงที่ระดับ 3.72 บาทส่วน PDT EPU 1 2เมื่อวานราคาปรับตัวลงมา,าปิดที่บริเวณเส้นค่าเฉลี่ย MA 5วันโดยมีในส่วนของเครื่องมือ Modify Stochastic ให้ค่าสัญญาณลบขณะที่ยังคงต้องติดตามประเด็นในเรื่องของการยื่นราคาประมูล Cof Energy ซึ่งหลังจากที่เชลมีการอถอนตัวออกไปเนี่ยก็ทำให้โอกาสที่จะ
ชนะในเรื่องของการประมูลโคบเอเนจีเนี่ยมีมากขึ้นแล้วก็ทำให้เกิดความกังวลในเรื่องของการเพิ่มทุนแต่อย่างไรก็ยังต้องรอความชัดเจนดังนั้นเนี่ยสำหรับการเข้าเปิดสถานะแนะนำให้เข้าไปเปิดช็อตในจังหวะที่ดีตัวขึ้นโดยทั้งนี้ก็อาจจะได้รับแรงหนุนส่วนหนึ่งจากราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ว่ายังมองว่าการปรับตัวขึ้นน่าจะติดท้ายของเมื่อวานบริเวณ 173.50 บาททั้งนี้ก็ให้ตัดขาดทุนถ้าหากว่าผ่านบริเวณดังกล่าวขึ้นไปได้สำหรับในส่วนของ Community Future วันนี้เนี่ยมองราคาของ g o f u t u r e มีแนวโน้มที่จะดีดตัวกลับขึ้นมาได้เล็กน้อยแต่ว่าการเคลื่อนไหวยังน่าจะอยู่ในลักษณะไซด์เวย์โดยทั้งนี้เนี่ยถ้ามองในส่วนของราคาสปอตโกก็มีการดีดตัวกลับขึ้นมาประมาณ 7.82 เหรียญมาอยู่ที่ระดับ 1,584 เหรียญต่อออนในช่วงเช้านี้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมองว่ายังขาดปัจจัยหนุนที่จะทำให้มีการดิดตัวขึ้นได้ต่อในอระหว่างวันหลังจากที่เฟดเนี่ยไม่ได้ส่งสัญญาณในเรื่องการออกมาตรการ QE3 ในเวลาอันใกล้นี้สำหรับในส่วนของ Go Future จึงแนะนำเป็นการเทรดดิ้ง GFQ12 แล้วก็ GF10Q12 ต่อโดยมองกรอบการเคลื่อนไหววันนี้อยู่ที่ระดับ 23,800 ถึง 24,100 บาทส่วน Silver Future เองเนื่องจากมองในส่วนของ Spot Silver ก็ยังแกว่งตัวขึ้นลงอยู่ในกรอบจำกัดโดยทั้งนี้ช่วงเช้าอยู่ที่ระดับ 27.35 เหรียญต่อออนแล้วก็มองว่าในส่วนของดอลลาร์สหรัฐเองเนี่ยถึงแม้ว่าจะยังอิงในทางอ่อนตัวแต่ว่าช่วงเช้านี้กรอบการเคลื่อนไหวก็จำกัดมากขึ้นดังนั้นเนี่ยในส่วนของ SVQ 1 2ยังมองว่าสำหรับผู้ที่มีสถานะช็อตก็ยังถือสถานะต่อได้เพื่อรอทำกำไรเมื่อปรับตัวลดลงต่อไปที่ระดับ840บาทท่านี้ให้ตัดขาดทุนเหนือระดับ900บาทส่วน b r e n t crude oil future อมองวันนี้น่าจะยังแกว่งตัวผันผวนอิงทางบวกตามทิศทางของราคาน้ำมันดิบเบรนท์ที่เช้านี้เนี่ยอยู่ที่ระดับ 104.45 เหรียญต่อบาร์เรลแล้วก็ยังมองมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อไปทดสอบแนวต้านบริเวณ 105-107 เหรียญทั้งนี้ก็มองในเรื่องของอการถแถลงการของเฟดเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจซึ่งก็ไม่ได้ส่งสัญญาณในเรื่องของ QE3 อ,ออกมาว่าจะมีการดำเนินการในเ,เร็ววันนี้แต่ว่าก็ยังได้รับแรงหนุนในส่วนของอความผัดแย้งระหว่างอิหร่านกับชาติตะวันตกในเรื่องของโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านรวมถึงปัญหาขัดข้องทางการผลิตน้ำมันของทะเลเหนือเป็นแรงผลักดันต่อทิศทางของราคาน้ำมันดิบเบรนท์ให้มีแนวโน้มจะปรับตัวขึ้นได้ต่อดังนั้นเนี่ยจึงมองว่าการเข้าเปิดสถานะรอง BRQ 1 2ก็ยังมีความได้เปรียบทั้งนี้ก็ให้ตัดขาดทุนที่ระดับ 3,225 บาทสำหรับในส่วนของ USD Future อมองการเคลื่อนไหวของตัวค่าเงินบาทเทียบกับในส่วนของดอลลาร์สหรัฐวันนี้ก็มีแนวโน้มจะแกว่งตัวขึ้นลงอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดหลังจากที่เฟดไม่ได้ส่งสัญญาณในเรื่องของการออก QE3 ในระยะเวลาอันใกล้แต่ว่าก็ยังอมองว่านักทุนยังติดตามในส่วนของการถแถลงการของประธานเฟดต่อสภาคองเกรสต่อในคืนนี้ทำให้ในส่วนของกรอบการเคลื่อนไหวของ USD N 1 2เนี่ยมองว่าจะอยู่ในกรอบประมาณ 31.50 ถึง 31.70 บาทจึงยังแนะนำให้เน้นเป็นการเทรดดิ้งในกรอบดังกล่าวปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ